هذا المواطن الاردني من سكان جرش بيت الشهر العتمي اقيم ولدت وتربيت في هذه البلده الكريمه الجميله السياحيه وتراضعت في هذه البلد وتعينت وظيفه امام بهذا المسجد الهاشمي منذ تقريبا 30 عاما في هذا المسجد وهذا المسجد اسس ايام الملك عبد الله الاول طيب الله الفراء ورمم هذا المسجد ايضا في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين وهذا المسجد له تاريخ قديم وهو ايام تراث جميل في مدينه جرش السياحيه هذا المسجد كما قلت سالما انه بني ايام الملك عبد الله الاول وفي مدينه جرش الاثريه وله تاريخ وهو مسجد سياحي قريب على المدينه الاثريه في مدينه جرش وهذه جرش كلها سياحيه وله يعني مناظر جميله خلابه يجلب السواح الى مدينه جرش وهذه السياحه وهذا المسجد له اثر كبير على السواح الذين ياتون الى مدينه جرش حتى يستقبل الزوار في هذه الساحه الهاشميه ساحه المسجد الهاشمي وهذه الحمامات القريبه من المسجد الهاشمي وهذا الجسر شيد ايام عندما بني هذا المسجد هذا الجسر وهو قريب من الاعمده من ساحه الاعمده من هنا ياتوا السواح يدخلون الى مدينه جرش وياتون الى هذه الساحه الهاشميه وياتون الى هذا المسجد. انا كثير ما اتيت هذا المسجد هذا الاثار السياحي موقع جرش وترعرعت به ولي 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 فيه اشياء كثيره وتاريخ كثير وكنت اتي المدرج الروماني مدرج الجنوبي واذهب الى المدرج الشمالي والساحه والساحه الاثريه وكنت انزل اذهب الى المنطقه الزوار زوار السياحه وانظر الى السواح ولاحظ سواح كثير كثير كثيرون كثيرون وياتون الى جرش وهذه جرش السياحيه جرش كبيره جرش تستقبل السواح من كل فج عميق من كل المواقع السياحيه جرش قديما كانت صغيرة والآن كثر أو كثر أو كثر أو كثر العدد عدد سواح جرش وشيدوا جرش رمموا جرش بنوا جرش من أول من أول قديم إلى الآن كثر كثر سكان جرش وشيدت أو بنيت أو رممت الآثار في مدينة جرش وهناك توسعة كثيرة في مدينة جرش حتى اصبح السواح ياتون الى جرش واهل واهالي جرش يعني عندما راوا التوسعه والبناء و واتيان السواح الى مدينه جرش هناك رضا كبير من اهالي جرش على المنطقه السياحيه والمنظر الخلاب لمدينه جرش وهذا وهذه الفائده تعود على المواطنين وتعود على اهالي جرش من اتيان السواح الى مدينه جرش حتى يكون هناك دخل كثير على اهل جرش وخاصه ايضا دخل دخل كثير على الحكومه. هناك مسجد الاموي قريب من المتحف الاثري في جرش مسجد يعني ايام الامويين ورمم وبني او رمم في المنطقه السياحيه قرب المتحف وهو قبل خمس سنوات اقيمت صلاه العيد في الساحه الاثريه ساحه الاعمده واقيمت صلاه العيد وتبارك الله ما شاء الله هناك حضور كثير والناس يعني جميع الناس ارتاحت لهذه الصلاه واقيم صلاه العيد وخطب الامام وخطبه العيد وكان هناك ارتياح كثير من كثير الناس يقولون يا ريت ان تكون هناك دائما صلاه العيد في الساحه الاثريه حتى يكون منطقة معلومة سياحية حتى يعلم الناس 
ان كل كل اهل جرش يحبون هذا المكان السياحي الاثري في مدينه جرش yeah, انا منذ 30 عاما في هذا المسجد اتيت تقريبا في التسعين في 1990 في هذا المسجد ولكن كان هناك الامام اسمادي القندول كان اماما لهذا المسجد انت شغلت وظيفتك امام مسجد اخر لا لا ما اشتغل امام مسجد ما اشتغل لا لا وانا في هذا المسجد اقيم في هذا المسجد هذا المسجد له تاريخ قديم وحديث وياتون السواح الى مدينه جرش وانا كثير مبسوط مندهش على هذا القدوم الناس خاصه السواح من من خارج الاردن ياتون الى الاردن وينظرون هذا المغ... وينظرون الى هذه الساحه والى هذا المسجد الكبير اكبر مسجد في مدينه جرش وهذا المسجد له تاريخ وله اثار وله حضاره وهو قديم وياتون الناس من كل مكان حتى ينظرون الى هذا المسجد وانا مبسوط كثير على هذه على جيت او الى اتيان الناس الى الى مدينه جرش